Alô, você que é amante de cultura e de história, nós estamos aqui no ponto cultural da família Vila Nova Reis. Nós, nós chamamos aqui de o Museu da Família Vila Nova Reis. Nós estamos aqui no Sítio Tomás, no município de Canudos, Bahia. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o, o nosso museu que nós estamos formando. Vocês estão vendo essas fotos aí atrás? Essas fotos são todas de antigos moradores daqui, de pessoas que... Essas pessoas aí é, são, são de uma família, são filhos de seu Faustino Villanova Reis e de Dona Josefa Cardoso Reis. É, esse pessoal aí dessas fotos, eles tinham 11 filhos, eles já são todos falecidos. Essas fotos foram os filhos, é, ou seja, os netos de Dona Josefa e de seu Faustino, que mandaram para cá. Esse pessoal não mora mais aqui na região, esse pessoal está espalhado aí pelo mundo. Estão em São Paulo, alguns no Mato Grosso, em Santos, São Paulo, na capital de São Paulo. O pessoal está espalhado aí pelo mundo, mas tem suas raízes aqui e eles mandaram as fotos dos seus antepassados, certo? Esse pessoal aí é todo da mesma família e esse pessoal... É, a, os filhos, os 11 filhos já são todos falecidos, todos falecidos. Essa casa aqui é uma casa centenária, já deu para você perceber. Então nós estamos aqui é, contando a história dessa família. Então eu vou mostrar aqui a frente da casa, para você que ainda não viu. Eu já fiz vários vídeos né, mostrando essa casa, mostrando esse ponto cultural, como nós chamamos aqui o Museu da Família. Eu já fiz vários vídeos que está aí no meu canal no YouTube, é de Alma Ferreira. Então quando nós chegamos nessa casa, ao adentrar essa porta aqui, nós já começamos a contar a história. A história dessa porta aqui, essa porta... É, é, nós acreditamos que essa porta ela é mais antiga do que a casa, porque antes dessa casa aqui havia uma outra casa, certo? Que foi demolida, certo? E, e, e essa porta ela veio para cá. Então, a, é, essa casa aqui, o, 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 o seu Faustino Vila Nova, que foi quem construiu essa casa aqui, é, ele estava aqui e apareceu aqui o bando de Lampião. E fizeram uma proposta para ele, para ele juntar um dinheiro e, e que eles iriam é, aí para as bandas de Jeremoabo, que fica aqui na, nessa micro região. E quando eles voltassem, eles pegariam o dinheiro. Mas quando eles chegaram, o pessoal não estava em casa, então eles quebraram essa porta. Se você vê, ela tem... Né, ela tem marcas aqui que foi quebrada. Nós a restauramos e fizemos questão de manter ela do mesmo jeitinho que era. Então, a, essa história da passagem de Lampião por aqui, eu até conto em um vídeo que está no meu canal, de, que está também no meu canal no YouTube. Eu conto um pouco dessa, dessa história. Então, nós adentramos aqui, nós temos aqui essa mesa, tem aqui um livro de presença, para que se você vier visitar, você que é da família, ou pessoas né, da região que quiserem fazer uma visita né, nesse ponto histórico, é, tem que chegar aqui e assinar esse livro né, para nós, para ficar registrado aqui, para nós sabermos que você esteve aqui e fez uma visita. Eu tenho aqui algumas moedas antigas, que não são tão antigas assim, são moedas da década de, do ano de 1950 para cá, né? que aqui tinha muita moeda nessa casa, mas ela ficou muito tempo desabitada, e ficou mais de cinco anos sem morar ninguém aqui, e os objetos sumiram. Né? E, mas eu, eu tenho essas moedas na minha coleção, eu tenho uma pequena coleção de moedas antigas, e essas moedas elas, é, o Essé, estavam, é, é, são moedas que eu tenho repetida. Então eu eu trouxe para cá e doei aqui algumas moedas, certo? É isso. Então, é, nós formamos essa galeria aqui da casa antiga, certo? Dos moradores antigos. E aqui, anexo a essa casa antiga, essa casa centenária, tem uma outra casa que era de um dos filhos de seu Mário Cardoso, que é o filho caçula, que é o filho caçula dessa família, e que já é falecido. 
há uns três anos, ele morreu com 97 anos, essa família é uma família que, 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 que atura, que a, 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 <risos> vão falecer com 90 anos para frente, e, e aqui nós, nessa casa nova, nessa casa dele, que é uma casa nova, mas que é uma casa que tem mais de 70, tem mais de 70 anos, nós estamos formando a galeria dos, dos, dos bisnetos e tataranetos de Dona Josefa e de Seu Faustino. Nós estamos formando essa, essa outra galeria aqui nessa casa anexa à casa antiga. Voltamos então para a casa antiga e vamos dar uma olhada é, nas, nas fotos dos, dos, dos moradores... Né? Das pessoas, essas pessoas todas, exceto algumas pessoas que tem foto aqui que tem mais de uma pessoa, exceto algumas pessoas que estão acompanhadas, mas esses cidadãos que estão aqui, todos é, nasceram aqui nessa casa e já são, todos, já são todos falecidos. Pessoas que morreram com 90, 97, 98 anos, né? é, como é o caso dessa senhorinha aqui, a dona aqui a dona Osana, que morreu acho que com 98, 99 anos, é uma família que atura muito. Então, tá aqui as fotos da, dos, das famílias dos antigos moradores dessa, dessa casa. A madriarca da família é essa senhora aqui. Deixa eu ver aqui, aqui ó, essa senhora aqui, a dona Josefa Cardoso Reis, certo? que já é falecida há uns 60 ou mais de 60 anos, certo? O seu Faustino Vila Nova Reis, que era o esposo de Dona Josefa, já é falecido há mais ou menos uns 100 anos. E <risos> eu vou mostrar para vocês alguns objetos aqui que pertenciam a ele. É muito interessante, né? E também objetos que pertenciam a Dona Josefa, que nós temos aqui. É, alguns objetos aqui. Então, eu, eu tenho aqui, aqui nessa, nessa sala também, eu tenho uma mesinha e tenho mais algumas moedas que eu também doei para cá, que, que fazem parte da minha, que faziam parte da minha coleção, que estavam repetidas, estavam repetidas e eu doei para cá essas, essas moedas. Se você tiver alguma coisa aí que você queira doar, nós aceitamos. Você que é daqui da região, né? Então, tem aqui alguns objetos, um cesto, o pessoal usava muito, um carote para carregar água e, e jumento. Isso aqui faz parte dos acessórios né? desse, desse, desse carote aí para carregar água. Nós temos aqui esse, essa peça aqui, que é uma peça que o pessoal usava para construir rede, certo? Usavam aqui nessa casa. E essa peça aqui, ela deve ser uma mesma, é uma que foi usada até por minha esposa, quando era mocinha, que ela fazia rede também. Então, esse aqui... E, rapaz, eu me perdoe pelo nome, mas eu acho que o nome disso aqui é Tiá. Vamos ficar pelo acho? É isso aí. Pesquisa aí... <risos> Que você encontra, certo? Então nós temos aqui algumas peças. Deixa eu mostrar aqui a, o quarto, que era o quarto da primeira moradora dessa casa, que é o quarto de Dona Josefa Cardoso. E aqui nós temos alguma coisa. Esse baúzinho aqui, que ainda eu não, não dei ainda uma limpada nele, esse baúzinho aqui, ele pertencia a Dona Josefa Cardoso. Esse baúzinho aqui, Algumas pessoas da família vão lembrar. Lembrar que ela é falecida há cerca de 60 anos já. Já faz uns 60 anos, é um pouquinho menos ou um pouquinho mais que ela faleceu. Essa era a caça de cela pertencia a ela. Aquela cela ali pertencia ao filho caçula dela, o seu Mário Cardoso, que foi a pessoa que morou mais tempo aqui, que foi ele quem construiu aquela casa anexa, foi o que mais morou aqui. Essa cela pertencia a ele. Ele tinha cavalo, tinha. Uma época ele tinha cavalo, tinha jumentos e assim. E, e, e eles eram criadores de, de, de gado e cabra e ovelhas. Esse aqui, 
é um carimbo de carimbar boi, certo? Esse aqui é um carimbo de carimbar gado. Esse carimbo aqui pertenceu, esse carimbo aqui é o carimbo de seu, de seu Faustino Vila Nova Reis. Faleceu há cerca de 100 anos e aqui está o carimbo dele. Esse outro carimbo era dele também, são dois. Né? Deixa eu mostrar aqui. Ó. aqui. Era de seu Faustino Vila Nova Reis, falecido há cerca de 100 anos. Imagina, esses chucalhos aqui era, era usado era usado pelo seu Mário Cardoso e acreditamos, né? Nós continuamos fazendo pesquisa. Nós acreditamos que algum chocalho desse aqui pertenceu a Dona José, e quem sabe até a seu Faustino. Você, você perceba que, que esses chocalhos eles são feitos artesanalmente, né? Eles são feitos artesanalmente e não era para menos para a época, né? Vou mostrar uma coisa. Isso aqui eu não sei se você sabe o que é, é um torno de armar rede, certo? Eu já mostrei lá na parede, aqui ele, esse prego aqui, ele é pregado numa madeira. As casas antigamente eram feitas, e era feita a armação, como é feita é, hoje a, a, na engenharia moderna, as pessoas fazem armação com viga de concreto. Antigamente as pessoas faziam a armação com madeira, e aqui está o, o, o mesmo torno, né? aqui ó, no lugar, aqui na parede. Eu já mostrei isso em outros vídeos. Eu tenho um vídeo no YouTube mostrando isso com detalhe, certo? Aqui está o, o, o torno, né? E ele era aqui, ó. Ele era pregado aqui na parede, certo? Isso, era. <risos> e está pregado aí. Certo? É feito também artesanalmente ferreiro. Aqui nós temos né, algumas peças aqui. Isso aqui é um prego feito artesanalmente também. É feito por ferreira. Os pregos que eram usados nessa casa antiga aqui é tudo assim, desse tipo. Isso aqui é um prego que era feito artesanalmente. Não era... Eles faziam um, um, um prego... O, o ferreiro que, que fabricava o ferro é feito artesanalmente. Nós temos aqui alguns objetos como essa enxó aqui de cavar coxo e gamela. Talvez você conheça uma enxó, mas talvez até você não conhecia essa. Essa é de cavar coxo e gamela. As pessoas cortavam a umburana, o mulungu, a barriguda e faziam, e faziam gamela. Esse tipo de árvore hoje é, é, não, não se pode mais cortar. Certo? Mas antigamente podia. Nós temos aqui uma arataca que eles usavam para pegar animal silvestre. Esse objeto aqui não se usa mais hoje. Está aqui como uma relíquia, certo? Não se usa mais hoje, porque hoje você tem que preservar a natureza, porque alguns desses animais, inclusive, né, já estão em extinção. E você não deve usar. Nós temos aqui foice, machado, né? Algumas coisas que eram usadas pelos moradores daqui. Nós temos aqui um moinho, certo? De, de moer milho. O pessoal moia o milho para fazer o cuscuz. Hoje você compra a massa pronta. É moleza, né? Mas antigamente, meu amigo, o pessoal tinha que plantar o milho e depois colher o milho e, 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 e moer e fazer o cuscuz, se quisesse comer. A vida era difícil assim. Então, como eu disse, as casas eram construídas com adobos, tijolos ou de enchimento. Essa casa era chamada casa de taipa. Essa casa aqui tem algumas paredes né, que é feita assim. Essa parede aí na frente, por exemplo, é feita desse jeito. E outras são feitas com tijolo, com adobo, que era feito nessa, nessa forma aqui. Enfim, tá aí as relíquias que nós já temos aqui e estamos arrecadando mais objetos. Acreditamos que quando você tiver a oportunidade de... Isso aqui é um pilão, né? Quando você tiver a oportunidade de vir aqui visitar, você que é da família ou você que gosta, que, que gosta de cultura, de história, quiser vir fazer uma visita a gente aqui, certo? Sítio Tomás, município de Caminho dos Bahia, certo? 
nós estamos a cerca de 45 quilômetros da cidade de Euclides da Cunha, e eu não sei quantos quilômetros é daqui para Canudos, para a cidade de Canudos, mas deve ser uns 40, talvez mais, talvez menos, certo? Depois a gente pode detalhar isso em um outro vídeo, tá bom? É isso. E aqui, estão, aqui está o ponto cultural da família Cardoso Vila Nova Reis, que nós carinhosamente chamamos de Museu da Família, certo? É isso. Que maravilha! Valeu, pessoal! Se inscreva no meu canal no YouTube, é Djalma Ferreira. E a, a, é bom porque se você se inscrever, se você der um joinha, se você ativar o sininho para receber as notificações, as outras as postagens que eu vou fazendo, certo? Mas se você der um joinha, aí mais pessoas podem ver esta maravilha, né? Você vê, é uma casa antiga, nós restauramos, certo? Eu tive a honra de, de comandar isso daqui, essa restauração e a formação agora do museu. E você vê que nós fizemos questão de manter a casa do jeito que ela era, que nós não usamos tinta para pintar a porta, né? isso é, é desse jeito que foi a vida toda assim que é. Só as paredinhas, tudo caiadinha, branquinha, bonitinho, limpinho, ótimo. Beleza? Valeu? Se inscreve no meu canal no YouTube, certo? Ajuda, mais que na história, né? Ajuda eu. É isso aí.